പ്രൈസ് ലോൺ വചനമാധുര്യം എന്ന ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ക്രിസ്തുവേശുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം എബ്രാഹിം ലഹനും പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ചാം വാക്യം ഇപ്രകാരം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് മഹാപ്രതിഫലമുള്ള നിങ്ങളുടെ ധൈര്യം തള്ളിക്കളയരുത് ഇതേ വചനത്തിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ തുടർമാനമായിട്ട് ചില ചിന്തകളൂടെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിലെ ലേഖകൻ അപ്പസ്തലനായ പൗലോസ് എബ്രാഹിം വിശ്വാസികളുടെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പൂർവ്വകാലങ്ങളിൽ അവരനുഭവിച്ചതായ കഷ്ടങ്ങളെ ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ മുൻ വാക്യങ്ങളിലൂടെ ആ മീൻ ഈ ഭജനത്തിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് പൂർവ്വകാലത്ത് നിങ്ങൾ അനവധി കഷ്ടങ്ങൾ നിന്നകൾ പീഠകൾ കൂത്തുകാഴ്ചയായി തീർന്ന അനുഭവങ്ങൾ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾ സമ്പത്തുകളുടെ അപഹാരങ്ങൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ദൈവകൃപയിലേക്ക് വന്നെത്തിയതിന് ശേഷം കർത്താവിനെ കണ്ടതിന് ശേഷം ആ മേൻ കർത്താവുമായി ഒരു ഉഭയബന്ധത്തിൽ വന്നൊരു വിശ്വാസ ജീവിതം നയിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ വളരെയേറെ നിന്നുകളും പോരാട്ടങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചു കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു ഉത്തമ സമ്പത്തുണ്ടെന്നുള്ള ആ വലിയ പ്രത്യാശയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രതികൂലങ്ങളെ നിങ്ങൾ അതിജീവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് അതുകൊണ്ട് മുൻപിലുള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധികളെ നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ ധൈര്യമാണത് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകരുത് എന്ന് അമേൻ പൗലസ് അപ്പോസ്തോലൻ എബ്രായ വിശ്വാസികളെ ഓർപ്പിച്ചുണർത്തുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ശുശ്രൂഷയിൽ നമുക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകി തന്നത് അമേൻ അപ്പോൾ അതിൽ അവിടെ ഞാൻ ഒന്നാമതായി പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിത്യതയിൽ എത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം എന്താണ് അമേൻ സ്തോത്രം അത് അന്യോന്യം ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ബൈബിളിൽ ഇതര ഭാഗങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ധൈര്യമോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ധൈര്യം അല്ല അതെല്ലാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ അത് വിശദീകരിച്ച് പറഞ്ഞതായിരുന്നു അതല്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ എബ്രാഹിം ലേഖനം പത്തിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നിത്യ രാജ്യത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം ഹാലലു അതിനുള്ള ധൈര്യം നമ്മൾ ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പ്രാപിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യകതയെ പറ്റിയായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നിത്യതയിൽ എത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രതിഫലത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ഒന്നാമതായി പ്രാപിക്കേണ്ട ധൈര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പാപമോചന ധൈര്യമാണ് സ്തോത്രം ദൈവം എൻ്റെ പാപം മോചിച്ചു എന്നുള്ള ധൈര്യം അതെങ്ങനെ ലഭിക്കും അല്ലലുയ്യ റോമാലേഖനം പത്താം അധ്യായം അതിൻ്റെ പത്താം ഒമ്പത് പത്ത് വാക്യങ്ങളിൽ പറയുന്നു ആമേൻ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ദൈവം ഉയർപ്പിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായുകൊണ്ട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് അതെൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി എന്റെ കർത്താവ് എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു അടക്കപ്പെട്ടു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റു എന്ന് നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ അത് വിശ്വസിച്ച് നമ്മുടെ വായു കൊണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഏറ്റുപറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് അമേൻ അങ്ങനെ പാപക്ഷമ പ്രാപിക്കുകയാണ് ഹലലുയ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ ധൈര്യം ലഭിക്കുന്നത് പിന്നീട് അനുദിന ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വിശ്വാസിയും തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ശുദ്ധീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ രക്തത്താലും വചനത്താലും ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കുന്നു ിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ആ ധൈര്യത്തിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത് പ്രൈസ് ഗോഡ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത് നമ്മൾ പ്രാപിക്കേണ്ടത് പാപമോചന ധൈര്യം പ്രൈസ് ഗോഡ് ഇനിയും അടുത്തത് ആ ചിന്തയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം രണ്ടാമതായി ആ മീൻ സ്തോത്രം മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം ആ മീൻ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിലുള്ള ധൈര്യമാണ് ഹലലുയ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല സ്തോത്രം പലപ്പോഴും നമുക്കറിയാം അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിന് വലിയ തടസ്സങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു സഭായോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായ ഒരു വേദിയിൽ ഐ മീൻ സ്തോത്രം ഒരു കൺവെൻഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആത്മീകർ കൂടി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ പൈതലാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ സാക്ഷിക്കുന്നതിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം എന്താണ് ഏതാണെന്നൊക്കെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിലോ ഒന്നും ഒരു പ്രശ്നമില്ല അത്
നമുക്ക് എങ്ങനെ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും പലരും അമ്മൻ പുറകോട്ട് മാറുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് മഹാപ്രതിഫലം ഉള്ള ഈ ധൈര്യം നമുക്ക് ചോർന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ മുൻപിൽ വരണം ഹാല ലൂയ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു ഉദാഹരണമായി ഞാൻ ബൈബിളിൽ കണ്ടെത്തിയത് അമേൻ മർക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അരിമിത്യക്കാരനായ ജോസഫിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു വേദഭാഗം കണ്ടു അവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് വായിച്ചിരിക്കുന്നത് ശ്രേഷ്ഠ മന്ത്രിയും ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്നവനുമായ അരിമിത്യയിലെ ജോസഫ് വന്ന് ധൈര്യത്തോട് പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു സ്തോത്രം ധൈര്യത്തോടെ പീലാത്തോസിൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചോദിച്ചു അര് അരിമിത്തിയിലെ ജോസഫ് എന്ന ശ്രേഷ്ഠ മന്ത്രി ഹലലിയ ഈ ജോസഫിനെ നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിലൊന്ന് പഠിച്ചാൽ മീൻ സ്തോത്രം യേശുവിൻ്റെ ഓരോ ശുശ്രൂഷയിലും കർത്താവിൻ്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷ വേളകളിൽ ഓരോ രംഗത്തും അരിമിത്തിയിലെ ജോസഫ് വെളിപ്പെട്ടതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല ഓരോ അത്ഭുത ശുശ്രൂഷകൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതായി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല സ്തോത്രം അമേൻ യേശുവും അരിമിത്യക്കാരൻ ജോസഫുമായുള്ള ഓരോ സംഭാഷണങ്ങളും നമ്മൾ തിരുവചനം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ഈ ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അമേൻ ഒരു ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ശ്രേഷ്ഠ മന്ത്രിയായിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി തിരുവചനത്തിൽ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ദൈവരാജ്യത്തെ കാത്തിരുന്നവനാണ് ധനവാനായ മനുഷ്യനാണ് നീതിമാനായ മനുഷ്യനാണ് നല്ലവനായ മനുഷ്യനാണ് അതുമാത്രമല്ല യേശുവിൻ്റെ രഹസ്യ ശിഷ്യനായിരുന്നു എന്നും അമേൻ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പോൾ തന്നെ തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിലയിൽ താൻ ഉന്നതമായൊരു പദവി അലങ്കരിച്ചിരുന്ന ഒരു ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു എന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ഹാലിയായി എന്നാൽ ഈ വ്യക്തി അമേൻ സ്തോത്രം തൻ്റെ സാക്ഷ്യം വെളിപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു നിർണായക ഘട്ടം വന്നപ്പോൾ ഹാലിയ താൻ അല്പം പോലും പുറകോട്ട് പോകാതെ മടി കാണിക്കാതെ അവിടെ താൻ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണുക എങ്ങനെ തൻ്റെ വാക്കുകൾ കൊണ്ടല്ല പക്ഷെ തൻ്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് താൻ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ ഈ നാളുകളിൽ പ്രത്യേകാൽ നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തിയാണ് മുൻപിൽ വരേണ്ടത് ഹലലുയ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിൽ നമ്മൾ മുൻപരായിരിക്കണം നമുക്ക് ജോസഫിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് അമേൻ നമ്മൾ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ ഭാഗമാണ് ആ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അല്ലേ യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തോടുള്ള ബന്ധമാണ് ഹാലലു എന്ത് മതവും രാഷ്ട്രവും സമൂഹവും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി ആമേൻ ഒരു കള്ളനായവനെ കുലപാതകനായവനെ നീചനായവനെ രക്തപാതകനായവനെ ആമേൻ സ്തോത്രം ഒരുപോലെ വെറുത്ത് സമൂഹം വെറുത്ത് ഒരു വലിയ ശിക്ഷയ്ക്ക് ആമേൻ വിധിച്ച് ആമേൻ റോമ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ നിയമപ്രകാരം ആമേൻ ശിക്ഷ വിധിച്ച് ആമേൻ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ മീൻ യേശുവിനെ ക്രൂശിക്കുകയാണ് സ്തോത്രം എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ക്രൂസിൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ചു പേരൊക്കെ കുറച്ച് സഹോദരിമാരും യോഹന്നാനും ഒക്കെ കുറെ സമയം നിന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓടി മാറിഞ്ഞു ഹലലു എല്ലാവരും മാറി യേശു ആമേൻ ആ ക്രൂശിന്മേൽ കിടക്കുന്ന കിടപ്പിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരുടെ നടുവിൽ താൻ ജീവൻ തൻ്റെ പിതാവിനെ ഏൽപ്പിച്ച് ഹല്ലലുയ തൻ്റെ തല തൻ്റെ തോളോട് ചായ്ച്ച് പിതാവ് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ നിൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ തരുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞ് ആമേൻ സകല മാനവ ജാതിക്കും വേണ്ടി എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പാപപരിഹാരകനായ ക്രിസ്തു കാൽവറിക്കുന്നിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവൻ അർപ്പിച്ച് അവിടെ കിടക്കുമ്പോൾ ഹലലുയ തൻ്റെ ഡെഡ് ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ ആ മൃതശരീരം ആമേൻ മറവ് ചെയ്യുവാനായിട്ട് റോമ ഗവൺമെൻറ് വിധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് കള്ളന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കുലപാതകന്മാരെ എങ്ങനെ കൊണ്ട് അവർ മറവ് ചെയ്യുന്നു ആ രീതിയിൽ ഹലലുയ അമേൻ അത് മറവ് ചെയ്യുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ശവസംസ്കാരമേ യേശു 
ജീവന് ലഭിക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ അരിമിത്യക്കാരനായ ജോസഫ് താമേൻ സ്ത്രോത്രം തന്റെ മരണത്തിൽ താൻ സമ്പന്നന്മാരോട് കൂടെയായിരുന്നു എന്നുള്ള പ്രവചന നിവൃത്തിയുടെ വരേണ്ടതിന് ഹലല്ലുയ്യ അരിമിത്യക്കാരനായ ജോസഫ് തേണ്ട ആമേൻ അതാ ആ ഉന്നത പൊസിഷൻ വിട്ട് ആമേൻ തന്റെ സാക്ഷ്യം താൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഹലല്ലുയ്യ താൻ ധൈര്യത്തോട് ചെന്ന് പീലാത്തോസിനോട് ആമേൻ യേശുവിന്റെ ശരീരം ചോദിക്കുന്നു പ്രിയമുള്ളവരെ ആമേൻ യേശുവിന്റെ ശരീരം ധൈര്യത്തോട് ചെന്ന് ചോദിക്കുവാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സാക്ഷ്യം താൻ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്താണ് തൻ്റെ സാക്ഷ്യം ഞാനും ഈ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാണെന്നുള്ള സാക്ഷ്യമാണ് പീലാ തോസിൻ്റെ മുൻപിൽ ആമേൻ അരിമത്യക്കാരനായ ജോസഫ് വെളിപ്പെടുത്തിയ സാക്ഷ്യം ഹാലെ ലുയ്യ ആമേൻ ആ അങ്ങനെ ആമേൻ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ആമേൻ ആ കുരിശിൽ നിന്ന് ഇറക്കുന്നു ആമേൻ അരിമത്യക്കാരൻ ജോസഫ് മാത്രമല്ല പിന്നെയോ നമ്മൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ രാത്രിയിൽ യേശു കാണാൻ വന്ന ഒരു മതപണ്ഡിതനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അമേൻ നിക്കോ ദിമോസ് എന്ന് പറയുന്ന മതപണ്ഡിതൻ ഹലലുയ രാത്രിയിൽ യേശുവിന്റെ അടുത്ത് വന്നു അമേൻ യേശുവിനോട് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു യേശുവെ നീ ഉയരത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വ്യക്തിയാണെന്നും അമേൻ നിനക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ അമേൻ ഇത് ദൈവത്താൽ അല്ലാതെ ഇത് സാധ്യമല്ല എന്നൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അവനോട് ഒരു ഉത്തരം പറഞ്ഞു അമേൻ ആമേൻ ഞാൻ നിന്നോട് പറയുന്നു നീ വീണ്ടും ജനിച്ചില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ ില്ല എന്ന് ഹലലുയ്യ ആ ദൈവ യേശു കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ദൂതുമേറ്റുകൊണ്ട് ആമേൻ അത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ രണ്ടാമതിനെയും ജനിക്കുന്നതെന്നൊക്കെ ഒരു വലിയ സംഭാഷണം യേശുവും നിക്കോ ദിമോസുമായിട്ട് അവിടെ നടത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഹലലുയ്യ ആ സംഭാഷണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിക്കോ ദിമോസ് പോയതാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് നിക്കോ ദിമോസിന്റെ സ്ഥിതി എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് യേശുവിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തോ വന്നോ അത്ഭുതം കണ്ടു ഇതൊന്നും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എന്നാൽ ആ നിക്കോ ദിമോസിനെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും ഹാലലുയ്യ അദ്ദേഹവും അരിമത്യക്കാരനായ ജോസഫും കൂടെ ചേർന്ന് ഹാലലുയ്യ ആമേൻ ഏതാണ്ട് നൂറ് പൗണ്ട് വെയിറ്റ് ഉള്ള ആമേൻ സുഗന്ധവർഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് നിക്കോ ദിമോസ് യേശുവിൻ്റെ ആമേൻ ഡെഡ് ബോഡി അടക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നത് ഹാലലുയ്യ രണ്ടു പേരും കൂടെ ചേർന്ന് ആമേൻ പരസ്യമായിട്ട് രഹസ്യ ശിഷ്യന്മാരായിരുന്നവർ പരസ്യമായിട്ട് യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതായി നമ്മൾ കാണുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതിന്റെ സാരം ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും ആമേൻ മറ്റുള്ളവരോട് നമ്മുടെ ശബ്ദമുയർത്തി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സുവിശേഷം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെയോ ദൈവവൈതലെ നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഹലലുയ്യ നിന്റെ പൊസിഷൻ എവിടെ ആയിരുന്നാലും കമ്പനിയിലായിരിക്കാം ആമേൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫാക്ടറികളിലായിരിക്കാം അല്ല വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുന്ന ഒരു നിലയിലായിരിക്കാം ആമേൻ അല്ല വീടിനകത്ത് അടുക്കളയ്ക്കകത്തായിരിക്കാം അല്ല കോളേജിലായിരിക്കാം എവിടെയും ആയിക്കോട്ടെ ദൈവം നിന്നെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന സ്ഥാനത്ത് ഹലലുയ്യ നിന്റെ പൊസിഷനിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് നമ്മുടെ സാക്ഷ്യത്തെ നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം മറ്റുള്ളവർ വായിച്ച് കാണത്തക്കവണ്ണം നമ്മുടെ ജീവിതം ഒരു സാക്ഷ്യമായി തീരുന്നു എങ്കിൽ ഹാലലുയ നമ്മിൽ കൂടി ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീരും പ്രിയമുള്ളവരെ ഇവിടെ അമേൻ അരിമത്യക്കാരനായി ജോസഫ് യേശുവിനെ അങ്ങനെ സാക്ഷിക്കുന്നു ജോസഫിന് മനസ്സിലായി ഇനിയും ഞാൻ രഹസ്യമായി ഇരിക്കേണ്ട സമയമല്ല ഹാലലുയ ഇത് എന്റെ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കാൻ ുള്ള ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു സമയമാണ് എൻ്റെ മുൻപിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അദ്ദേഹത്തോട് മന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൈര്യത്തോട് ചെന്ന് പീലാത്തോസിനോട് ഹലലുയ യേശുവിൻ്റെ ശരീരം ചോദിച്ച് ആമേൻ യഹൂദമര്യാദ പ്രകാരം രാജകീയമായ നിലയിൽ യേശുവിനെ അടക്കം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഹലലുയ്യ അതുകൊണ്ട് ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ ആമേൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യമുണ്ടെന്നുള്ളത് ആമേൻ ഈ വചനത്തിലൂടെ ദൈവാത്മാവ് നമ്മളെ കാണിച്ചു തരികയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിയെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഹലലുയ യേശു വഴി നടന്നു പോകുമ്പോൾ പിറവിയിലെ കുരുടനായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഹലലുയ ആ വഴിയരികെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ഇവനോ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ പാപം ചെയ്തിട്
പലപ്പോഴും ഹലലുയ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മുൻപിൽ ഒരു റിമാർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബാഡ് റിമാർക്ക് ചെയ്ത് അല്ലേ ആ മീൻ സ്തോത്രം ഇവന് ഒരു സൗഖ്യം ഒന്നും ലഭിക്കുവേണ്ടി ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ ചെയ്ത പാപമാണ് അതാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ മനോഭാവം ഹലലു എന്താണ് ആ മീൻ യേശു ഒത്തിരി പേർക്ക് സൗഖ്യമൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യം പക്ഷേ ഇവനൊരു സൗഖ്യം കിട്ടുവാൻ വലിയ സാധ്യതയില്ല കാരണം ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം ആ മീൻ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരൊക്കെ ചെയ്ത പാപത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഇവൻ അനുഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ശിഷ്യന്മാർ യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഹാലലുയ പിറവിയിലേ അവൻ കുരുടനായി പോയവനാണ് അവൻ ജനിച്ചതിൽ പിന്നെ അവൻ കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ഹലലുയ ആ മനുഷ്യനൊരു നിസ്സഹായകനായി അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ആ മീൻ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചതായി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ യേശു കൊടുക്കുന്ന മറുപടി എന്താണ് പ്രിയമുള്ളവരെ യേശു പറയുകയാണ് ഇവനോ ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല ഹലലുയ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കുറ്റം വിധിച്ചവനെ മാറ്റി ഇരുത്തരുത് ഹലലുയ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ പലരെയും കുറ്റം വിധിച്ച് മാറ്റി വെക്കാറുണ്ട് ഇല്ലേ ആ മീൻ സ്തോത്രം ചിലരുടെയൊക്കെ വിഷയത്തിന് വേണ്ടി നമ്മളോടൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ് ഓ അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തതിൻ്റെ ഫലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ശാപങ്ങളാ ഇത് അങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളും പലപ്പോഴും ആ മീൻ ഒഴിവുകഴികൾ പറഞ്ഞ് പോകാറുണ്ട് എന്നാൽ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം നോക്കിക്കെ യേശു പറയുക ഏത് ശാപം പിടിച്ചതിനെയും ആ മീൻ ഏത് കൊഴഞ്ഞതിനെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി ഞാനവരെ സൗഖ്യമാക്കിക്കോളാം ഹലല്ലുയ്യ യേശു പറയുകയാണ് അവനോ അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല സ്തോത്രം പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവനിങ്ങനായി പോയത് ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി ഇവനിൽ വെളിപ്പെടാനുണ്ട് ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടോ ഓ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് എൻ്റെ അപ്പൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വല്യപ്പൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കുടുംബക്കാരുടെ ആ ഒരു രീതിയാണിത് ആ മീൻ സ്തോത്രം അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കും ഇങ്ങനെ വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു രോഗാവസ്ഥയിലൂടെ പോകുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഹലലുയ നമ്മൾ ആ മീൻ മറ്റ് പലതും ന്യായം പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വിധിയെ പഴിചാരുമ്പോൾ ഹലലുയ അതാ യേശു പറയുകയാണ് ഇവനും ഇവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരുടെ ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല ഹലലുയ്യ പിന്നെ എന്താണ് ആ മീൻ ഇവനിൽ ഞാനൊരു ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുകയാണ് പ്രേസ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജനമേ ഇന്ന് നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഏത് സങ്കടം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും ഏത് പ്രതികൂലം നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നാലും ഹലലുയ്യ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ മേൻ ഈ വചനത്തിലൂടെ ഈ ദൂതിലൂടെ ആ മേൻ നീ ഏത് സാഹചര്യത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ഏത് ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാ കേൾക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിൽ നൂറ് നൂറ് ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടല്ലേ ഈ വചനം കേൾക്കുന്നത് ഹലല്ലുയ്യ ആ മേൻ സ്തോത്രം പലരും പലതും പറഞ്ഞ് നിന്നെ പഴിചാരി മാറ്റി നിർത്തുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇതാ നിന്നോട് പറയാൻ ഒരു ദൂത് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആമേൻ ആമേൻ നീ ആരെയും പഴിചാരണ്ട നിന്നിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങുക പ്രശ്നത്തിലായിരിക്കുന്ന ദൈവ പൈതലിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ ദൂതാണ് നിന്നിലൂടെ ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ തുടങ്ങുക അവനോട് പറയുകയാണ് ഹലലുയ നീയോ നിന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല ഞാൻ നിന്നിലൂടെ എൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങുക എന്താണ് യേശു ചെയ്തത് യേശു പറയുകയാണ് അവന്റെ ആമേൻ കണ്ണിൽ മണ്ണ് കുഴച്ച് ചേച്ചിട്ട് ചേറുകൊണ്ട് ആമേൻ ചേറുണ്ടാക്കി മണ്ണുകൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണിൽ കുഴച്ച് തേച്ചിട്ട് പറയുക നീ ഇനിയും ശീലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകണം ഹാലല്ലിയ ദൈവമക്കളെ ശീലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകി പിന്നെന്തോ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സെക്കൻഡിൽ അവൻ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു അവൻ മടങ്ങി വരുന്ന സംഭവമാണ് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ മീൻ ശീലോഹാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മീൻ ആ യേശു നിന്ന സ്ഥലവും ശീലോഹാമും തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുരുടൻ നിന്ന സ്ഥലവും ശീലോഹാവും തമ്മിൽ നല്ല ദൂരമാണ് സ്തോത്രം അല്ലല്ലിയ ശീലോഹാം കുളം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ മേൻ അങ്ങോ ചെന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് കരയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെള്ളത്തിലോട്ട് ചാടുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് ചാടാവുന്ന കുളവുമല്ല സ്തോത്രം അമ്മേ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ചെന്ന് അമ്മേൻ
യേശു എന്തുകൊണ്ട് ആമേൻ ഇത്രയും ശിഷ്യന്മാർ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇതൊന്നുമല്ല അപ്പനും അമ്മയും ഒന്നും പാപം ചെയ്തതല്ല തേണ്ട ഇപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ അവനെ സൗഖ്യമാക്കി കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അമ്മേൻ യേശു പെട്ടെന്ന് അവൻ്റെ കണ്ണെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയില്ലല്ലോ എത്രയോ പേരെ യേശു തൊട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു എന്നാൽ ഇവന്റെ കേസിൽ കർത്താവ് വേറൊരു മെതേഡാണ് ആമേൻ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കാണുന്നത് എന്താണ് ദൈവമക്കളെ നമ്മളെ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ ലൂയ്യ ഇവനിലൂടെ ഒരു വലിയ സാക്ഷ്യം പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങുകയാണ് സ്തോത്രം അമ്മൻ അവന് യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ അവനെ ദൈവം ധൈര്യപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു ആ സംഭവത്തിലൂടെ ഹല്ലെ ലുയ്യ എന്താണ് ഹല്ലെ ലുയ്യ അവന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയ സൗഖ്യമായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അമേൻ ഈ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പുറത്തൊന്നും ഇപ്പുറത്തൊന്നും വന്നപ്പോൾ അവൻ പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് അങ്ങ് ഉൾവലിഞ്ഞനയമായിരുന്നു അമേൻ എന്നാൽ ഇവനോട് പറയുകയാണ് നീ ഇനിയും ആമേൻ പോയി ശീലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകിയിട്ട് വാ സ്തോത്രം ഒന്നാമത് അവിടെ അവന്റെ അനുസരണത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഹലുയ്യ രണ്ടാമതായി ആ സൗഖ്യം ഏറ്റെടുക്കുവാനായി അവന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് അവനൊരു ബദ്ധപ്പാട് കഴിക്കണമായിരുന്നു പ്രൈസ് ദ ലോഡ് ചില സൗഖ്യങ്ങൾ ചില വിടുതലുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണമെന്ന് വരികിൽ എല്ലാ വിഷയവും അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ ചില വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ ലുയ്യ നമ്മൾ ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിച്ച് പെട്ടെന്ന് മറുപടി കണ്ടവരാണ് കണ്ടവരാണ് പ്രത്യേകിച്ച് വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യ കാലങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അമേൻ സ്തോത്രം സ്നാനപ്പെട്ട് അഭിഷേകമൊക്കെ പ്രാപിച്ചു ദൈവകൃപയിലായി ആരാധനയൊക്കെയായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഉടനെ വിടുതൽ സ്തോത്രം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വിടുതലുകൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അല്ലല്ലോയ്യ അങ്ങനെ എത്ര സാക്ഷ്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാനുണ്ട് സ്തോത്രം എന്നാൽ ചില വർഷങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ അമേൻ സ്തോത്രം ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പ്രാർത്ഥിച്ചാലും പെട്ടെന്നൊന്നും മറുപടി നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതം ക്ഷീണിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ ലുയ്യ പൗലസ് അപ്പോസ്തോലൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്റെ പൂർവകാലത്ത് ദൈവം നിന്നെ നടത്തിയത് അന്നേരമാണ് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അല്ലെ ലുയ്യ എന്നാൽ ഇവിടെ ഈ കുരുടൻ അമേൻ ശീലോഹാം വരെ നടന്നുപോയി നടന്നു പോയി ആ കുളത്തിൽ അവൻ എത്ര ബന്ധപ്പെട്ട ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ രണ്ട് കണ്ണും കാണാൻ വയ്യാത്തതിൻ്റെ കൂടെ കണ്ണിനകത്ത് ചേർന്ന് തേച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ എത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് വേണം ആ ശീലാഹാം കുളത്തിൻ്റെ ആ സ്റ്റെപ്പുകളൊക്കെ താഴെയോട്ട് താഴെയോട്ട് ഇറങ്ങേണ്ടത് ഇറങ്ങി ചെന്ന് അവൻ കണ്ണ് കഴുകി പ്രൈസ് ദ ലോഡ് അമേൻ ദൈവമക്കളെ നമ്മുടെ വിടുതലിനായിട്ട് നമ്മൾ ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറേ ബദ്ധപ്പാടുകൾ സഹിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും ഹലുയ്യ അങ്ങനെ നമ്മൾ ബദ്ധപ്പാടുകൾ സഹിച്ചാലും പൂർണ്ണ വിടുതലാണ് നമ്മുടെ മഹത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലുയ്യ അവൻ കഴുകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ബറവയിലെ കുരുടനായിരുന്നു അവൻ ലോകത്തെ എന്താണെന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല ഹലുയ്യ അവൻ അവിടെ സൗഖ്യം ലഭിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച് അവൻ എന്ത് സന്തോഷത്തോടാ മടങ്ങി വരുന്നത് തുള്ളി ചാടിയല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ ലുയ്യ ആനന്ദം കൊണ്ട് നൃത്തം ചെയ്തല്ലേ വരുന്നത് കേറിയപ്പം മുതൽ ഹല്ലലിയായി സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ വരുന്നത് കണ്ടവരോട് കണ്ടവരോട് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ലേ വരുന്നത് അല്ലേ ലുയ്യ അവേൻ കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയൊക്കെ താമസിക്കും തോറും അത് വലിയ സാക്ഷ്യത്തിനും മഹത്വത്തിനുമാക്കി നമ്മുടെ കർത്താവ് തീർക്കുകയാണ് ഹലില് ഞാൻ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് വിളിച്ചിറക്കിയിട്ട് വഴിയിൽ കളഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ അല്ല നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത് വിളിച്ചെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ പാപമോചനം പ്രാപിച്ചു എന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ ദൈവവൈതലായെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടോ അല്ലെ ലുയ്യ നിന്റെ കാര്യം കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ വിഷയം കർത്താവ് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് സംശയം വേണ്ട അല്ലെ ലുയ്യ വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം വഴിയിൽ കളയത്തില്ല സ്തോത്രം 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 അത് മാത്രമല്ല വിളിച്ചിറക്കിയ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഈ ലോക ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം അതാത് സമയങ്ങളിൽ ഒരുക്കി തരുവാൻ ഈ ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ് ഇത്രയേ എനിക്ക് ഒക്കത്തുള്ളൂ ബാക്കി കാര്യം ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കർത്താവല്ല നമ്മളുടെ കർത്താവ് ഹല്ലല്ലുയ്യ നോക്കിക്കേ ഈവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ദേശമിളകുകയാണ് സ്തോത്രം ഹലലുയ്യ അമേൻ അവനെ മുൻപ് അവിടെ ഇരുന്നവരായി കണ്ടവരെല്ലാം അമേൻ അവർ ചോദിക്കുക ഇവനാണോ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഭിക
അമേൻ ഈ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച മനുഷ്യൻ നിൽക്കുകയാണ് യേശുവിനെ എവിടെങ്കിലും കാണാനില്ല ശിഷ്യന്മാരെ എവിടെങ്കിലും കാണാനില്ല കർത്താവ് ഈ ഈ റെമഡിക്കുള്ള വഴി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ വഴിക്ക് പോയി എന്നാൽ ഇവനിപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാം നടുവിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുക അവൻ പറഞ്ഞു അതെ ഞാൻ തന്നെയാണ് ആ മനുഷ്യൻ അമേൻ സ്തോത്രം ഓ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലൊക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ എല്ലാവരും കൂടെ പരീശന്മാരുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ആമേൻ അധികാരികളുടെ മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് അവൻ തൻ്റെ സാക്ഷ്യം വളരെ ശക്തമായി പറയുകയാണ് യേശു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഹലല്ലുയ്യ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ഇങ്ങനെ ചേറ് തേച്ചു ഞാൻ പോയി കഴുകി ഞാൻ സാക്ഷ്യ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ള സാക്ഷ്യം അവൻ വിശദീകരിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടും അവർക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിശ്വസിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ആമേൻ ആശ്ചര്യം തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ ആമേൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തും പ്രൈസ്തലോഡ് പ്രൈസ്തലോൺ അത് അതിന് നമ്മുടെ കർത്താവ് സർവശക്തനാണെന്ന് ആമേൻ ഈ വചനത്തിൽ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ദൈവപൈതലെ നീ ഉറയ്ക്കുക വിശ്വസിക്കുക നോക്കിക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെ വിളിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ആമേൻ സ്തോത്രം അമ്മയപ്പന്മാരുടെ സാക്ഷ്യം കേൾക്കുവാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു അവർ വന്നപ്പോഴെന്താണ് പറയുന്നത് അവൻ ചിന്തിച്ച് അവൻ്റെ അമ്മയും അപ്പനും കൂടെ ചേർന്ന് ആമേൻ അവനോട് ആ അതെ ഇതിവൻ ഞങ്ങളുടെ മകനാണ് ഇവൻ ഇങ്ങനെ സൗഖ്യം കിട്ടിയതാണ് യേശുവാണ് ഇവന് സൗഖ്യം കൊടുത്തത് എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അവനൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടുമെന്നാണ് ചിന്തിച്ചത് ദൈവവേദലെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് നിൽക്കുവാൻ ഒരു വിധത്തിൽ ആരും കാണത്തില്ല നമ്മുടെ പേരൻസോ അമേൻ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളോ അമേൻ എല്ലാവരുടെ അനുഭവമല്ല ചിലരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇറങ്ങി ദൈവമൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ അമേൻ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഒരു വാക്ക് നമുക്ക് അതേ അവന് കിട്ടിയ സൗഖ്യം യേശുവിൻ്റെ സൗഖ്യമാണെന്നൊന്ന് പറയാൻ ഒരു പക്ഷേ മാതാപിതാക്കന്മാർക്ക് പോലും ധൈര്യം കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിലും യേശുവിനെ അതിൻ്റെ നടുവിലും സാക്ഷിക്കുവാൻ ഈ സഹോദരൻ അമേൻ ധൈര്യം പ്രാപിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹലല്ലുയ്യ അമേൻ അവർ പള്ളി ഭ്രഷ്ടരാകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് അമേൻ അവർ പറഞ്ഞില്ല ഹലലിയ എന്നാൽ വീണ്ടും അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹലലിയ വീണ്ടും അവനെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഹലലിയ അവൻ അവരോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അവൻ അവരോട് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വാചകം അമേൻ യോഹനാൻ്റെ ശുശേഷം ഒൻപതിൻ്റെ ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കിടക്കുകയാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ണു കാണുന്നു നിങ്ങൾക്കും അവൻ്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ അല്ലല്ല എത്ര വട്ടം സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞു വീണ്ടും വീണ്ടും അവനെ അവൻ ചോദ്യം ചെയ്ത് ചെയ് ചെയ്യുന്നത് വർദ്ധിച്ചു വന്നപ്പോൾ അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ കുരുടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് നന്നായി കണ്ണു കാണാം ഞാൻ ഇനിയും ഈ യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യനാകാൻ പോവുകയാണ് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്കുമാകാൻ മനസ്സുണ്ടോ ഹലലുയ്യ ഇതാണ് സാക്ഷ്യം സ്വന്തം അനുഭവത്തെ സാക്ഷ്യമായിട്ടങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് ഹലലുയ്യ ഹലലുയ്യ ദൈവം നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ ധൈര്യത്തോടെ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അവസരങ്ങളിലൂടെ കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യമുള്ളവരായി മാറാം ദൈവമക്കളെ ഹലലുയ നമ്മുടെ അനുഭവമാണ് നമ്മളുടെ സാക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആമേൻ സമൂഹം മുഴുവനും വെറുത്താലും ആമേൻ ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും കർത്താവ് നിനക്ക് എന്ത് ചെയ്തു നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ എങ്ങനെ ഇടപെട്ടു ഹലല്ലുയ അത് നിന്റെ സാക്ഷ്യമായിരിക്കട്ടെ ആമേൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഒരു പരസ്യ സാക്ഷ്യമാകുവാൻ ഒരവസരം കിട്ടുമ്പോൾ ഹലലുയ അത് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിയിലൂടെ ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് ധൈര്യം പ്രാപിക്കാം ഇതാണ് നമ്മളെ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആമേൻ ധൈര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുവാനായിട്ടുള്ള ധൈര്യം ഹലലുയ ഈ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ അതിന് ബലപ്പെടുത്തട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹലലുയ എന്നോട് ചേർന്ന് ആമേൻ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട് കർത്താവിനെ സാക്ഷിപ്പാനുള്ള ധൈര്യം പ്രാപിച്ചാട്ട് നമ്മൾ ആ ദൈവം നമ്മളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഔദ്യോഗിക രംഗത്ത് ഹലലുയ നമ്മുടെ പഠന രംഗത്ത് ഹലലുയ നമ്മുടെ ഭവനാന്തരീക്ഷത്തിൽ ഹലലുയ എവിടെയായിരുന്നാലും കർത്താവെ എനിക്ക് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ധൈര്യം തരണമേ എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ അത് മറ്റുള്ളവരും മനസ്സിലാക്കണമേ ഞാൻ ഒരു വാക്കും പറഞ്ഞില്ലെങ
കേൾക്കുമ്പോൾ എന്നെ വായിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ ഒരു വ്യത്യസ്തത കാണത്തക്കവണ്ണം കർത്താവെ നിന്റെ മഹത്വം മുന്നിൽ വെളിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആമേ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഹാലലൂയ സ്തോത്രം സ്തോത്രം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ നിത്യനായി ഞങ്ങളുടെ കർത്താവെ ഹാലലൂയ കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ഈ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യം കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചല്ലോ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം ഒരു സാക്ഷ്യമായി മാറട്ടെ കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വാക്കുകൾ സംസാരങ്ങൾ ഇടപാടുകൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക മണ്ഡലങ്ങള് ഹല്ലലുയ ഞങ്ങളുടെ ജോലി സ്ഥാനങ്ങളെ കർത്താവെ നീ ഞങ്ങളെ എവിടെയെല്ലാം ആക്കിയിരിക്കുന്നു ആ മണ്ഡലങ്ങളിലെല്ലാം കർത്താവെ നിന്റെ സാക്ഷ്യമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തി കൊണ്ട് കർത്താവെ ആമേ ഞങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കർത്താവെ ഞങ്ങളെ ആരെല്ലാം ഒറ്റപ്പെടുത്തിയാലും ആരെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് സപ്പോർട്ട് നിന്നില്ലെങ്കിലും കർത്താവെ ആ ആ ക്രൂഡനായ മനുഷ്യന്റെ അടുത്ത് ആരുമില്ലെന്ന് കണ്ടപ്പോൾ അവനെ എല്ലാവരും കൂടെ പുറത്താക്കി കളഞ്ഞപ്പോൾ യേശു അവൻ്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ വായിക്കുന്നല്ലോ കർത്താവെ ആമേൻ ആമേൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലാതായി തീരുമ്പോൾ യേശു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് വരുമല്ലോ ആമേൻ നിനക്ക് ആമേൻ ആമേൻ ദൈവപുത്രന്റെ ശിഷ്യനാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യം കർത്താവെ കർത്താവെ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് അവൻ ആരാകുന്നു ഞാൻ അവൻ്റെ ശിഷ്യനായിക്കൊള്ളാം എന്നുള്ള സമർപ്പണത്തോടു കൂടെ ആമേൻ ആ കുരുടനായ മനുഷ്യൻ നിന്റെ സാക്ഷിയായി തീർന്നത് പോലെ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് ആരുമില്ലെന്ന് കാണുമ്പോൾ നീ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു വരുന്ന ദൈവമാകയാൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മരു യാത്രയിൽ കർത്താവെ ഒറ്റപ്പെടലുകളുടെയും വേദനകളുടെയും നൊമ്പരങ്ങളുടെയും കണ്ണുനീരുകളുടെയും ആമേൻ ആമേൻ ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അനുഭവങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അപ്പന്റെ കരങ്ങളിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുവാൻ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുമാറാകണം ശക്തീകരിക്കുമാറാകണം നിന്റെ സാക്ഷി നിന്റെ സാക്ഷിക്കുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ ധൈര്യമുള്ളവരായി തീരുവാൻ ഞങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തി കാട്ടുകർത്താവെ അത് ഞങ്ങളുടെ മഹാപ്രതിഫലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടെത്തിക്കുന്ന ധൈര്യമാകിയാൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷീണിച്ചു പോകാതിരിപ്പാൻ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ സമർപ്പിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ ആമേൻ താങ്ക് യു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവനമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യകളുടെയും മികച്ച സാങ്കേതിക പ്രവർത്തകരുടെയും പിൻബലത്തിൽ ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ നിന്നും ലൈവ് ടെലികാസ്റ്റിംഗിന് ആരംഭം കുറിച്ചിരിക്കുന്നു ഫോമോ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് നയൻ എയ്റ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഡബിൾ ഫൈവ് ഡബിൾ ടു ടു സീറോ